nhân danh cha và con và thánh thần chúa ở cùng anh chị em hiệp dương trong thánh lễ sáng hôm nay xin cộng đoàn cùng hiệp ý với những ý nguyện cầu cho linh hồn andre huỳnh hồng phong nhân lễ dỗ joan bautista hoàng gia thiệp anna nguyễn thị cách maria nguyễn hoàng vivian maria nguyễn thị phương thảo Maria Nguyễn Thị Phương Thảo Catarina Nguyễn Thị Sữa Lê Ngọc Lan xin tạ ơn Chúa nhân kỷ niệm 13 năm thành hôn Cầu cho linh hồn cha mẹ, anh chị, vợ con, thân nhân và ân nhân Cầu cho các linh hồn tổ tiên ông bà cha mẹ Các linh hồn thân nhân và ân nhân và các linh hồn Để cho tất cả những ý nguyện chúng ta dâng lên Thiên Chúa xứng đáng được Ngài chấp nhận Giờ đây chúng ta thành tâm thống hối những lỗi lầm để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thông hối. Xin Chúa thương so chung con. Xin Chúa thương so chung con. Lạy Chúa, Chúa đã đến để cứu chuộc những người tội lỗi. Xin Chúa khi tô thương so chung con. Xin Lạy Chúa, Chúa hằng ngữ bên hữu Đức Chúa Cha để truyền cầu cho chúng con. Xin Chúa thương so chúng con. Xin Chúa thương so chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương so tha tội và dẫn đưa chúng ta tới sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người. Xin rộng tình tha thứ những lỗi lầm cắn rứt lương tâm chúng con và thương ban những ơn trọng đại lòng chúng con chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người là Đấng hằng sông hằng trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của chúa thanh thần đến muôn thuở muôn đời à, bài trích sách ngôn sứ yona có lời đức chúa phán với ông yona lần thứ hai rằng hãy đứng dậy đi đến ninive thành phố lớn và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo ta sẽ truyền cho ngươi. Ông Yona đứng dậy và đi Ninive như lời Đức Chúa phán. Ninive là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất ba ngày đường. Ông Yona bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố. Còn 40 ngày nữa, Ninive sẽ bị phá đổ. Dân Ninive tin vào Thiên Chúa. Họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô từ người lớn đến trẻ nhỏ. Tin báo đến cho vua Ninive. Vua rời khỏi ngai, cởi áo choàng, khoác áo vải thô và ngồi trên cho vua cho rao tại Ninive do sắc chỉ của đức vua và các quan đại thần người và súc vật bò bê và chiên dê không được nếm bất cứ cái gì không được ăn cỏ không được uống nước người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu Thiên Chúa Mỗi người phải trở lại Bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại Chẳng bỏ ý định giáng phạt Và nguy cơn thịnh nộ Khiến chúng ta khỏi phải chết Thiên Chúa thấy việc họ làm Thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại Người hối tiếc về tai họa Người đã tuyên bố sẽ dán trên họ Và đã không dán xuống nữa Đó là lời 
Hai Chúa Ôi lạy Chúa Nếu như Ngài chấp tội Nào có ai đứng vững được chăng Ôi lạy Chúa Nếu như Ngài chấp tội Nào có ai đứng vững được chăng Từ vượt thóm con kêu lên Ngài Lạy Chúa Muôn lạy Chúa xin Ngài nghe tiếng con Giam xin Ngài lắng tai để y Nghe lời con tha thiết nguyên cầu Ôi lạy Chúa Nếu như Ngài chấp tôi Nào có ai đứng vững được cha Ôi lạy Chúa nếu như Ngài chấp tội Nào có ai đứng vững được chăng Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ Để chúng con biết kinh sợ Ngài Ôi lạy Chúa Nếu như Ngài chấp tội Nào có ai đứng vững được chăng Hơn linh canh mong đợi hừng đông Trong cậy chúa đi Israel hỡi Bởi chúa luôn từ ai một niềm Ơn cứu chuộc nơi người trang chưa Trên người sẽ cứu chuộc Israel Cho thoát khỏi tội khiêng muôn vàng Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tôi, nào có ai đứng vững được chăng? Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Một hôm, Đức Giêsu và một làng kia có một người phụ nữ tên là Marta đón người vào nhà. Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Còn cô mắt ta thì tất bật lo việc phục vụ Cô tiến lại mà nói Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ Mà Thầy không để ý tới sao Xin Thầy bảo nó giúp con một tay Chúa đáp Mắt ta, mắt ta ơi Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi Maria đã chọn phần tốt nhất Và sẽ không bị lấy đi đó là lời Chúa. Mắt ta còn lo lắng nhiều chuyện quá, chỉ có một chuyện hay là một điều cần thiết mà thôi. Và Maria đã chọn phần tốt nhất. Có lẽ trong cuộc sống của chúng ta, không ai có thể nói rằng mình không có vấn đề gì hay chuyện gì để phải lo toan có rất nhiều chuyện có rất nhiều thứ để chúng ta lo toan trong cuộc sống này và nhiều khi chúng ta vẫn cứ quay mòng mòng với những lo toan ấy nhưng chúng ta lại quên đi hay ít ra chúng ta không nhớ đến chỗ để chúng ta có thể tựa nương một cách vững chắc và trong cái sự tựa nương ấy chúng ta có thể Chút nhẹ tất cả những lo toan của cuộc sống Những gì chúng ta đang đau đáu với cuộc sống để cho Ngài Tất cả những điều đó Đức Giêsu nói với chúng ta Qua hình ảnh của nơi gia đình Bethania này Những gì mà Ngài nói với mắt ta Không có nghĩa Ngài phủ nhận những lo toan của cuộc sống nơi con người Nhưng Ngài cho thấy rằng Tất cả những điều ấy 
cần có một chỗ để chúng ta có thể soi chiếu vào đấy để chúng ta có thể dựa tựa nương vào đấy để chúng ta cũng có thể tìm thấy được những lo toan ấy trở nên nhẹ nhàng hơn nơi chính những gì mà Maria đã chọn và chúng ta nghe đọc phần kế tiếp chúng ta sẽ thấy sự lựa chọn mà Maria trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe đó chính là nghe những gì mà Chúa nói những gì mà Chúa dạy và những gì là hướng dẫn mà Ngài mời gọi con người đi trên nẻo đường ấy chính con đường mà Ngài đi như là một mẫu gương và là một bước trước để cho con người noi theo đó chính là con đường dẫn đến hay giải thoát con người khỏi những tất bật của lo toan tất cả những điều này cho chúng ta thấy ngài không bỏ rơi con người và hơn thế nữa ngài càng không để cho con người chìm vào trong những nỗi lo toan đầy tăm tối ấy nhưng giúp cho con người vượt ra khỏi những nỗi lo toan của bóng tối để bước vào ánh sáng ngày hôm nay trong cuộc đời của mỗi người mỗi một hoàn cảnh khác nhau nhưng tự chung tất cả những điều ấy nó trở thành những điều mà con người dễ tìm kiếm hay dễ bị cuốn theo và đó cũng chính là nỗi khổ đau của con người nhưng thiên chúa đến để giải thoát con người không phải chỉ khỏi cái chết mà thôi nhưng giải thoát con người khỏi những nỗi lo toan tất bật ấy và làm cho con người trở nên được nhẹ nhàng hơn khi tựa nương vào ngài bởi vì ngài đã từng khẳng định với chúng ta hãy những ai vất vả mà gánh nặng hãy đến cùng ta ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng và đó chính là những gì mà ngài đang thực hiện trong cuộc đời này thực hiện trong cuộc đời của mỗi người và thực hiện luôn mãi cho đến ngày tận cùng của thế giới nếu chúng ta biết đón nhận và chúng ta biết tin tưởng hơn biết cậy dựa nương hơn để chúng ta có thể nhìn thấy được ngài trong cuộc sống của mình và chúng ta can đảm để phó thác trao phó những điều ấy cho ngài thì chắc chắn ngài sẽ nâng đỡ chúng ta ngài sẽ giúp cho chúng ta vượt qua những gánh nặng của cuộc sống những nỗi lo toan của cuộc đời này để qua đó chúng ta cảm nhận được tất cả những gì nơi thiên chúa là một sự nhẹ nhàng và đầy hạnh phúc bình an xin cho tất cả chúng ta ý thức được đức tin của mình trong đời sống và hãy biết tận dụng đức tin ấy để chúng ta có thể được mạnh mẽ hơn khi dùng chính đức tin ấy vào trong Thiên Chúa và khi chúng ta bước vào trong cuộc sống của Ngài cuộc sống của Thiên Chúa thì tất cả những gì thuộc trần gian sẽ bị đẩy lùi và như vậy chúng ta sẽ thấy được nguồn bình an đích thực mà Thiên Chúa luôn dành cho mọi người và hơn thế nữa không chỉ ở đời này mà chính sự bình an ấy tình yêu ấy niềm vui ấy và những nỗi lo toan kia sẽ bị đánh gục khi chúng ta bước vào trong nước trời cùng với ngài amen Lạy Chúa là Chúa tể trời đất Chúc Tùng Chúa đã ban cho chúng con bánh này Là hoa màu ruộng đất và công khó của con người Chúng con dâng lên Chúa để trở nên Của ăn thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con Lạy Chúa là Chúa tể trời đất chúc tụng Chúa đã ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công khó của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng nuôi dưỡng chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lệ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là cha toàn năng chấp nhận. <cười> Lạy 
dạy chưa trinh chưa đã thiết lập lễ tên này để chúng con dâng lên mà tỏ lòng thần phục tôn kinh xin chúa thương chấp nhận và thanh hoa chúng con xin cho chúng con được hướng dồi dào ơn cứu chuộc chúng con cầu xin nhờ đức kitô chúa chúng con <cười> chúa ở cùng anh chị em <cười> hãy nâng tâm hồn lên Thầy ta ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta Lạy Chúa là Cha Chi Thanh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc Thật là trinh đang phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con Giờ con yêu dâu của Chúa Chúa đã tác thành nhân loại thế nào Thì Chúa cũng lấy lòng rất nhân từ mà tai tạo như vậy bởi đó mọi loài thụ tạo phải phụng thờ Chúa Mọi người đã được cứu chuộc ở khắp nơi Đều cung kính ca ngợi và các thánh đồng tâm chúc tụng Vì thế cùng với toàn thể các thiên thần Chúng con ca ngợi Chúa và luôn hân hoan tuyên xưng rằng Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói, Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin Vì vậy lạy Chúa khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại Chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô Được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần Lạy Chúa xin nhớ đến hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu Để kiện toàn hội Thánh trong Đức Mến Cùng với Đức Giáo Hoàng Phan Xí Cô Đức Giám Mục Mai Cầu chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại Và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa Xin cho hết thầy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con Cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời Cùng với Đức Trinh Nữ Maria Thánh Mẫu Thiên Chúa Thánh Cả Du Xe, các Thánh Tông Đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa Chính nhờ người với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng
Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự giữ xin đói thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con Nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an Và hợp nhất theo Thánh Ý Chúa Chúa hằng sông và hiền trị muôn đời Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau Đây chiên thiên chúa, đây đấng xoa tội trần gian Phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên thiên chúa
Chúng ta dâng lời cầu nguyện Lạy Chúa chúng con vừa lãnh nhận mình vào máu Đức Kitô, Xin cho chúng con được nên một với người và no say tình Chúa Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Tô Chúa chúng con Chúa ở cùng anh chị em Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thanh thần ban phúc lành cho anh chị em Thanh lễ đã xong chúc anh chị em đi bình an